హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో జావాని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి విండోస్లో అలాగే డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్లో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎలా రన్ చేయాలి అనేది చూద్దాం సో అంటే నోట్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్లిప్స్ వీటిలో అన్నమాట సో ఆలస్యం చేయకుండా అయితే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎందుకంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను జావా హిస్టరీ గురించి అసలు జావా అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పడం అయితే జరిగింది సో ఈ వీడియో నుంచి మన ఇన్స్టాలేషన్ అలాగే అసలు పాత అనేది ఎలా సెట్ చేయాలి అన్నది క్లియర్ కట్ గా చూద్దాం సో మీరు ఫస్ట్ జావాని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీరు చేయవలసిన మొదటి స్టెప్ ఏంటంటే మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళి జేడీకే టైప్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఒక ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది ఒక లింక్ ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ జావా ఎస్ఈ డెవలప్మెంట్ కిట్ నైన్టీన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ డౌన్లోడ్స్ అని చెప్పేసి లేటెస్ట్ వెర్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి త్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి లైనెక్స్ మ్యాక్ ఓఎస్ విండోస్ బేస్డ్ ఆన్ మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం మీరు ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి క్లిక్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు విండోస్ కాబట్టి విండోస్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అలాగే ఫోర్ థర్డ్ ఆప్షన్ మనకు అవసరం లేదు మనకి కావాల్సిందల్లా ఇన్స్టాలర్ సెకండ్ ఆప్షన్ మాత్రమే నేను క్లిక్ చేసుకున్నాను క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే డౌన్లోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది నేను ఇది ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇది ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి అందుకని దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఫైల్ అనేది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇలా ఒక పాపప్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్ గా పాత అయితే తీసుకుంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా స్టాటస్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇన్స్టాలేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్తుంది ఇప్పుడు మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే జస్ట్ క్లోజ్ చేసేయండి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీరు కమెండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళండి కమెండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే మీరు సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి మీరు కమెండ్ అండ్ ప్రాంప్ట్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఒక ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది అది క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు జావా అసలు మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ థింగ్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే జావా టైప్ చేయండి ఎంటర్ కొట్టినట్టే మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే అంటే మన మన సిస్టమ్ లో జావా అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందని చెప్పచ్చు సో ఎటువంటి వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉందని చెక్ చేసుకోవాలంటే జావా ఐఫెన్ వెర్షన్ అని టైప్ చేస్తే మీకు కరెంట్ వెర్షన్ నైన్టీన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ అనే వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉందని చెప్పేసి మనకి క్లియర్ గా దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయడం అయితే జరిగింది వాళ్ళు ఓకేనా మనం జావా ఐఫెన్ వెర్షన్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఓకేనా మన ప్రో మన సిస్టంలో ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలంటే మన సిస్టంలో ఒక పాత్ని అనేది సెట్ చేయవలసి వస్తుంది ఆ పాత్ని ఎలా సెట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు దీన్ని చేయవలసింది సింపుల్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసి దిస్ పీసీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ విండోస్ సి అంటుంది అంటే సి ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇలా స్క్రోల్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కింద స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ జావా అని కనిపిస్తుంది జావాని కనిపించిన తర్వాత ఇక్కడ జేడీకే నేను ప్రజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఫోల్డర్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ బిన్ అనే ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది బిన్ అనే ఫోల్డర్ మీద కూడా డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి అది లోపలికి తీసుకెళ్తుంది అప్పుడు తర్వాత మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీ మౌసుని తీసుకుని వెళ్ళి ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఒక క్లిక్ చేస్ట్ అలా ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ పాత్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని మీరు కాపీ చేసుకుని అలా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు దిస్ పీసి అని కనిపిస్తుంది కొంతమందికి డెస్క్టాప్ మీద ఈ ఐకాన్ అయితే ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే ఉండదు లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దిస్ పీసి అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది అది అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ సో అడ్వాన్స్డ్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఆన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో సో నేను చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాత అయితే సెట్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది ఎలా సెట్ చేయాలో కూడా చెప్తాను ఇక్కడ మీరు కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ దీన్ని నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను నేను చూడండి
ఇప్పుడు మనం మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుని దాన్ని డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్ లో ఎలా రన్ చేయాలి అసలు జావ ప్రోగ్రామ్ ని ఫస్ట్ జావ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రన్ చేయాలని చూద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దీనికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను డెస్క్ టాప్ మీద దీన్ని ఏమేమి ఇచ్చుకుందాం జావ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇచ్చుకుందాం ఓకే జావ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇచ్చుకుని నేను ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ ఫైల్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ వెళ్ళమొచ్చి ఏ డాట్ జావా అని ఇస్తున్నా ఓకే లోపలికి వెళ్ళి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తా పబ్లిక్ సో వీటి గురించి వరీ అవ్వద్దు సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చేయవలసిన పని ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాశాను కదా నెక్స్ట్ చేయవలసిన పని ఏంటంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది చూద్దాం దీనికి టూ వేస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయవలసింది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఒక పాత అనేది ఉంటుంది కదా మనం ఎక్కడ ఫోల్డర్ అనేది సేవ్ చేస్తాం డెస్క్ టాప్ మీద జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ సేవ్ చేసి ఒక క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏ డాట్ జావా అనే జావా ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం సో నేను అక్కడికి రూట్ అవ్వాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే దానికి ఏంటంటే సీడీ స్పేస్ ఫస్ట్ నేను డెస్క్ టాప్ మీదకి వెళ్తున్నా డెస్క్ టాప్ మీదకి వెళ్ళా సీడీ స్పేస్ డెస్క్ టాప్ అంటే డెస్క్ టాప్ మీదకి వెళ్ళింది ఫైల్ లొకేషన్ తర్వాత జావా ప్రోగ్రామ్స్ సో అక్కడికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే జావా సి అంటే కంపైల్ చేయటం జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయటం సో దీని గురించి నేను క్లియర్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు కంగారేం పడద్దు జస్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు సో జావా సి ఇచ్చిన తర్వాత ఏ డాట్ జావా ఏ డాట్ జావా ఇస్తే సో కంపైల్ సక్సెస్ఫుల్గా అయింది ఈ స్టేజ్లో మనకి ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే మనకి ఇమీడియట్గా అది చెప్పేస్తుంది ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేయాలంటే జావా స్పేస్ ఏ ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే ఇవ్వాలి హలో వెల్కమ్ టు న్యూ జావా కోర్స్ అని చెప్పేసి మనకి అవుట్పుట్ అయితే ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ ఒక ఒక పెరాలసిస్ తీసేస్తానండి ఓకే సేవ్ చేసేసాను సేవ్ చేసేసి సో మీరు మీరు గమనించండి చూడండి ఎర్ర రీచ్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ వైల్ పార్సింగ్ సో మిస్ అయిందని చెప్తుంది ఓకే సో నేను అది యాడ్ చేస్తున్నా ఓకే అది మళ్ళీ యాడ్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా సారీ కంపైల్ చేస్తున్నా సక్సెస్ఫుల్గా నాకైతే ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చేసే పని ఏంటండి కాలం తీసేస్తున్నా ఎటువంటి ఎర్ర వస్తుందో చూద్దాం సెమీ కాలం అని చెప్పేసి జావా సెవెంత్ లైన్ లో మనకి ఎర్ర ఉందని చెప్పేసి చెప్తుంది సో సెవెంత్ లైన్ అంటే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ స్పేస్ కూడా ఒక లైనే కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ లైన్ కాబట్టి ఇక్కడ సెవెంత్ లైన్ లో మనకి మిస్ అయింది కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇది ప్రాసెస్ ఇక్కడ రెండో ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీరు ఇలా సీడీ స్పేస్ ఇచ్చి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి చేసుకోవడం కష్టం అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఎక్కడైతే సేవ్ చేశారో అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ 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 లొకేషన్ మీద ఇక్కడ మీరు పైన డెస్క్ టాప్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే సిఎండి అని టైప్ చేయండి ఎంటర్ చేయండి సిఎండి ఎంటర్ టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ లొకేషన్కి డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడ నుంచి మనం ప్రోగ్రామ్ని అయితే ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ మీరు మీ కన్విడెంట్ నోట్ ప్యాడ్ ప్యా నోట్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్లిప్స్ ఏది వాడతారో అది మీ ఇష్టం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు నేను నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో ఎలా చేయాలన్నది చూద్దాం సో అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చెప్తాను నా సిస్టంలో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను చాలా ఈజీ ఏం లేదు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని గూగుల్లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ వచ్చి లింక్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపించిన తర్వాత దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆప్షన్ అనేది ఆ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయి డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు
పేస్ట్ చేస్తున్నా పేస్ట్ చేసి దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నా దీన్ని సేవ్ చేసి లాంగ్వేజ్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ బి డాట్ జావా అని టైప్ చేసి మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ సేవ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ సింటాక్స్ అంతా మారిపోయింది చూడండి ఎందుకు మారిపోయింది అంటే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు జే అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది జే అనే ఆప్షన్ మీద జావా అనే ఆప్షన్ బై డిఫాల్ట్ గా క్లిక్ అయ్యి ఉంది అక్కడ ఓకే అది క్లిక్ చేసుకోండి ఒకవేళ క్లిక్ అయ్యి లేకపోతే క్లిక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎవ్రీ స్పేస్ ఒక లైన్ కింద కౌంట్ చేస్తుంది అది కూడా గమనించండి మీరు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం బి డాట్ జావా కింద సేమ్ లొకేషన్ లో ఉంది కాబట్టి జావా సి బి డాట్ జావా అని టైప్ చేస్తే మాకు కంపైల్ అయిపోయింది అక్కడ చూడండి పబ్లిక్ క్లాస్ ఏ అని ఉంది తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే క్లాస్ ఏ అలాగే ఫైల్ నేమ్ ఒకటి కాదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్లాస్ బి అని పెడుతున్నాను దీనికి మరి ఫైల్ నేమ్ మార్చినప్పుడు క్లాస్ నేమ్ కూడా మార్చాలి కదా సో అందుకను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే జావా సి బి డాట్ జావా అని ఇస్తే అది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది నెక్స్ట్ బి అని ఇచ్చాను ఓకే వెల్కమ్ టు న్యూ జావా కోర్స్ అని చెప్పేసి సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రింట్ అయిపోయింది ఇది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో లేదా నోట్ ప్యాడ్ లో రెండింటిలో మీ చాయిస్ మీకు ఏది బా కన్వీనియంట్ గా ఉండి బాగుంటే అది మీరు రన్ చేసుకుంటే అది మీ ఇష్టం సో ఇంకొకటి ఇంకా నాకు నేను హై ప్రొఫెషనల్ గా నేర్చుకోవాలి ఇప్పటి నుంచి ఏ క్లిప్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అంటే కనుక మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే గూగుల్ కి వెళ్ళి ఎ క్లిప్స్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ లింక్ వస్తుంది ఎ క్లిప్స్ ఎ క్లిప్స్ మీద డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఒకసారి అది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఆ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు కొంచెం కొంత కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ మనకు అవసరం లేదు ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీద డౌన్లోడ్ అనే మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ నేను ఇది ఆల్రెడీ నా సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశాను నార్మల్ గానే చూస్ చేసి చూపిస్తాను అసలు ఎక్కడ వరకు ఏడ్డా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇలాగ మీరు ఆ డౌన్లోడ్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ క్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ అని చెప్పేసి ఒకటి వస్తుంది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక ఆప్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఒకటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అది ఏంటంటే జా క్లిప్స్ ఫర్ జావా డెవలపర్స్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ ఆప్షన్ మాత్రమే క్లిక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుని మీరు ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఇన్స్టాల్ అయిపోయి మీకు లాంచ్ అనే బటన్ వస్తుంది తర్వాత మీరు లాంచ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్లిప్స్ అనేది మీ సిస్టమ్ లో లాంచ్ అయిపోతుంది సో దీంట్లో పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమీ లేదు మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఎక్లిప్స్ పౌడర్ ని ఆ నేమ్ ని అన్ని కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో దీంట్లో వర్రీ అవ్వాల్సిన విషయం లేదు సో నేను క్లోజ్ చేసేసి ఇది క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసేసి ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు అలా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్లిప్స్ ఐడిని క్లిక్ చేయండి ఎక్లిప్స్ ఐడిని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా మీకు ఇలా ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత లేటెస్ట్ వెర్షన్ మనకు అక్కడ చూపిస్తాను నేను ఆల్రెడీ ఇది క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఏంటి ఒక ఫోల్డర్ జావా కోర్స్ టూ అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ మీ ఓన్ ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్ మీద మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇక్కడ బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎక్లిప్స్ అనే ఫోల్డర్ కి అయితే తీసుకుని వెళ్తుంది మీరు ఎక్కడే క్రియేట్ చేయాలి అనే పర్టికులర్ రూల్ ఏమీ లేదు నేను నా ఫోల్డర్ ని డెస్క్ టాప్ మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఒక కొత్త ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ చేసి జావా కోర్స్ క్లిప్స్ అని రాస్తున్నా ఇది ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా ఈ ఫోల్డర్ నేను సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ చూడండి ఒక లొకేషన్ తీసుకుంది కదా డెస్క్ టాప్ మీద జావా కోర్స్ ఏ క్లిప్స్ అనే ఫోల్డర్ ని అయితే తీసుకుంది దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే లాంచ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మనకి ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ అయింది నేను కొంచెం లెంది నేమ్ అయితే ఇచ్చాను కాబట్టి అక్కడ కొంచెమే చూపిస్తుంది ఓకేనా సో దీని మీద హోవర్ చేస్తే మీకు ఆ ఫోల్డర్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ క్లిప్స్ ఐడి అయితే స్టార్ట్ అయింది మనకి ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ కి తీసుకుని వెళ్ళి ఎస్ ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి ఓపెన్ అయిపోయింది మీకు ఒక వెల్కమ్ స్క్రీన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు వెల్కమ్ టు ద ఎక్లిప్స్
ఇక్కడ నుంచి జావా ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ ని అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటని నేను ఏంటంటే కోర్ జావా క్యాపిటల్ లెటర్ కోర్ అండర్ స్కోర్ జావా అని ఇస్తున్నాను ఓకే నేను ఫినిష్ డైరెక్ట్ గా ఇంకా ఇక్కడ ఏమి చేంజెస్ చేయకుండా లేటెస్ట్ ఎన్జిఆర్ ఎన్వైర్మెంట్ తీసుకుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఫినిష్ చేసేస్తున్నాను నేను ఫినిష్ చేసేసి ఇక్కడ మనకు ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఈ అవుట్ లైన్ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను నేను క్రియేట్ అయిపోయింది క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టూ ఫోల్డర్స్ జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీ అని ఒక ఆప్షన్ ఇవన్నీ జావా ఫై జావా జేడికి ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవి వీటి గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీటి గురించి ఏమి వర్రీ అవ్వద్దు మనం ఎక్లిప్స్ లోకి కంప్లీట్ గా వచ్చిన తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది ప్రతి దాని గురించి డెప్త్ గా సో మనం స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముందంటే సోర్స్ ఫోల్డర్ ఉంది సోర్స్ సోర్స్ ఫోల్డర్ లో మనకి మాడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆధార్ అయితే నేనని బిగినర్ ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్తుంది సమ్ ఈ మాడ్యూల్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇది దీంతో ఇప్పుడు మనకి పనిలేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ప్యాకేజ్ మీన్స్ మనం జాబ్ ఎన్వైర్మెంట్ లో ఫోల్డర్ ని జాబ్ ప్యాకేజ్ అని కాల్ చేస్తాం సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవడం కోసం అలా చెప్పాను ప్యాకేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ సెపరేట్ దానికి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాడు ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు శాంపిల్ అని ఒక ఒక శాంపిల్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఫినిష్ కొట్టిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి ఒక శాంపిల్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ దానికి చేయవలసిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీరు ఈ శాంపుల్ అనే ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లాస్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఈ క్లాస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అని అడుగుతుంది నేనేమి ఇస్తున్నానంటే వెల్కమ్ నా క్లాస్ నేమ్ వెల్కమ్ అని ఉండాలని చెప్తున్నాను ఓకే నా క్లాస్ నేమ్ వెల్కమ్ ఉండాలని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అనే మెథడ్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయాలని చెప్తున్నాను సో మిగతా ఆప్షన్ గురించి ఏమి పట్టించుకోవద్దు డైరెక్ట్ గా ఫినిష్ మీద ప్రెస్ చేయండి చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే చిన్నగా వస్తుంది కదా దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ మీరు మీకు ఎంత కన్వీనియంట్ గా జూమ్ కావాలో అంతవరకు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇది ఇక్కడ మినిమైజ్ చేస్తున్నాను చేసి ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేద్దాం సో సిస్టమ్ ఎస్వైఎస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓకే ప్రింట్ ఎల్ఎన్ మీకు సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక మనం ఒక మెథడ్ అయితే ఒకటి ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే రాస్తాం ఓకే దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే హలో హలో వెల్కమ్ టు దావా ప్రోగ్రామింగ్ కోర్స్ సో దీన్ని రన్ చేసే ప్రాసెస్ అయితే చెప్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రన్ అయిన ఉంది కదా ఇక్కడ రన్ చేయండి రన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడడానికి కింద అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది సో ఇది మనకి ఎక్లిప్స్ లో రన్ చేసే ప్రాసెస్ ఓకేనా 